யோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த யோக பயிற்சியை செய்கிறதுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடலையும் மனசையும் புத்தியையும் ஒரு நேர்கோட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கணும் ஏன் நேர்கோட்டில் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் அல்லது ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு வருடம் அப்படின்னு இப்போ தான் ரெண்டாயிரம் பறந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்துடுச்சு இத்தனை பதினேழு வருஷங்கள் நம்ம ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம திரும்பி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வளர் மாற்றங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொத்தில் மாற்றம் இருக்கலாம் நம்மளுடைய வேலைகளில் மாற்றம் இருக்கலாம் அல்லது வந்து நம்மளுடைய க குழந்தைகள் வளர்ந்து இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் உடம்பில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கே தவிர நம்மளுடைய உடல் வந்து எடையில் தான் வளர்ந்துருக்கே தவிர ஆரோக்கியத்தில் நாம் பல படிகள் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அறுபது நாளைக்கு இன்றையிலேருந்து பயிற்சி செஞ்சு அறுபது நாளைக்கு நம்மளுடைய உடலினுடைய எடையை நாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு கிலோ குறைக்கணும் நாலுலேருந்து ஆறு கிலோ குறைக்கிறது ஆரோக்கியமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியம் தான் ஆனால் எப்படி குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முறையான உணவு சரி விகிதாச்சார சமச்சீரான உணவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சரி விகிதாச்சார சமச்சீரான உணவு அதோட நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாரத்திற்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா அதில் ஏழு மணி நேரம் ஒதுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஏழு மணி நேரம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறுபது நாளைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய உடற்பயிற்சியை ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ மாற்றங்கள் ஏற்படுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் நடந்தீங்கன்னா உடம்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூறுலேருந்து எண்ணூறு கேலரிஸ் வந்து பேர்ன் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உணவு அரை வயிறு உணவு கால் வயிறு காற்று கால் வயிறு தண்ணீர் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் மூக்கு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் எப்படி சாப்பிட்றோம் பார்த்து சாப்பிடுங்க இந்த உடற்பயிற்சியை நம்ம ஆரம்பித்தது முதல்ல ஒரு படுக்கை விரிப்பில் அதாவது ஒரு ஒரு யோகா மேட்டில் உட்காந்தோம் யோகா மேட்டில் உட்காந்து நம்மளை நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஒன்பதுலேருந்து பதினைந்து முறை சாதாரண சுகாசனத்தில் உட்காந்து மூச்சு எழுத்து விட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஷவாசனம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஷவாசனத்தில் எப்படி நம்மளை நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுன்ட்டு ஷவாசனத்தில் படுத்துக்கிட்டு கைகள் வந்து நம்ம உடம்ப விட்டு தள்ளி இருக்கணும் கால்கள் ஒன்று ஒன்று ஒட்டாமல் தள்ளி இருக்கணும் ரெண்டு கைகளும் ரெண்டு கை உடம்புக்கு பக்கவாட்டில் இருக்கணும் வலது கை வலது பக்கமும் இடது கை இடது பக்கமும் இருக்கணும் உள்ளங்கை வந்து மேலே கூரையை பார்த்துட்ருக்கணும் ரெண்டு கால்களையும் தள்ளி வச்சுக்கணும் ஷவம் அப்படின்னா கார் அதாவது டெட் பாடின்னு அர்த்தம் டெட் பாடி உடம்பில் அசைவே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஷவாசனம் சில பேருக்கு ஷவாசனம்னு சொல்கிறதுக்கு பிடிக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் சாந்தி ஆசனம்னு பண்ணுங்கள் சாந்தினா அமைதியாக இருக்கிறது ஸோ உடம்பில் எந்த விதமான ஒரு இயக்கமும் இல்லாமல் அமைதியாக படுத்துருக்கிறது இப்படி படுத்துக்கிட்டு நல்லா பொறுமையாக மூச்சை போ எழுத்து பொறுமையாக விடுங்க அப்புறம் ரெண்டு கைகளையும் உங்களோட வயிற்று மேலே கையை வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக மூச்சை எழுத்து பொறுமையாக விடுங்க இதுக்கு பேர் சுக பிராணயாமம்னு அர்த்தம் இதை பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக எழுந்து நேராக உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடி ஒரு மூன்றிலிருந்து ஒன்பது மூச்சு வரைக்கும் சுவாசத்தை பொறுமையாக எழுத்து பொறுமையாக வெளிவிட்டு உங்களுடைய உடலையும் மனதையும் யோக பயிற்சிக்கு தயாராக வச்சுக்கோங்க இப்போது அடுத்து ரெண்டு கைகளும் உடலை ஒட்டி இருக்கட்டும் ரெண்டு கால்களும் சேர்ந்து இருக்கட்டும் இப்போது வலது கையை பொறுமையாக மூச்சு எழுத்துக்கிட்டே உங்களுடைய முன்பக்கமாக நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கையை காதை ஒட்டி வருமாறு வச்சு உங்களுடைய விரல்கள் மேலே பார்க்குற மாதிரி வச்சு பொறுமையாக கீழே இருக்குங்க இடது கை மூச்சு இழுக்கும் பொழுது பொறுமையாக மேலே போகணும் மூச்சு விடும்போது பொறுமையாக கீழே வரணும் அடுத்த பயிற்சி உங்களுடைய வலது காலை பொறுமையாக மெதுவாக மடக்கி வயிற்று பகுதி கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் வலது காலை பொறுமையாக நீட்டிடுங்க மூச்சோட நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் வலது காலையும் இடது காலையும் மடித்து வச்சு எடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய இடுப்பு பகுதிக்கும் முழங்காலுக்கும் துடை பகுதிக்கும் நல்ல முறையில் ரத்த ஓட்டம் போகும் வலது கால் இடது கால் மாற்றி மாற்றி செஞ்சிட்டோம் இப்போது வலது கையை தூக்கும் பொழுது வலது கால் மடக்கி கிட்ட கொண்டு வரணும் வலது கையை இறக்கும் பொழுது வலது காலையும் பொறுமையாக நீட்டிடும் அதே மாதிரி இடது கால் 
நேராக நிற்கும்போது நம்ம கைகளை வந்து காலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணோம் இல்லையா அதே போல் அடுத்து நம்ம செய்ய போகிற பயிற்சியில் கைகளால் காலை நல்லா கிட்ட இழுத்து பிடிச்சி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சை நல்லா கொடுக்க போகிறோம் வலது கால் வலது கை இடது கையால் வலது முட்டியை நல்லா பிடிச்சி உங்களுடைய தொடைப்பகுதி கிட்ட வச்சுருங்க முதுகெலும்பு நேராக நிமிர்ந்து இருக்கணும் சுவர் இருந்த சுவற்றினுடைய பிடியில் சாஞ்சிட்டு பொறுமையாக மூச்சை இழுக்கும் பொழுது மேலே தூக்கணும் மூச்சை விடும் பொழுது பொறுமையாக கையையும் காலையும் கீழே கொண்டு வாங்க கொஞ்சம் நிதானமாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மூச்சு எடுத்துக்கிட்டு இப்போது ஆப்போசிட் சைடு பண்ண போகிறோம் வலது கால் இடது கை இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேராக நின்றுட்டு இருக்கும்போது என்ன பயிற்சிகள்லாம் பண்ணமோ அதையே உட்கார்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்கும்போதும் இந்த பயிற்சிகளை பண்ண போகிறோம் இப்போ நேராக நிற்கும்போது அந்த பயிற்சியினுடைய விளைவுகள் நன்மைகள் என்ன உட்கார்ந்து செய்யும் பொழுது அதாவது தரையில் அமர்ந்து செய்யும் பொழுது அதனுடைய நன்மைகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வேறு வேறு விதமாக இருக்கும் நின்றுட்டு பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய வயிற்றினுடைய அளவு அதாவது அடிவயிறு தொப்பை பெருசாக இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மடக்கி தூக்கிடுவீங்க ஆனால் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அந்த கால்களை மடக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுடைய வயிறு எவ்வளோ தூரத்துக்கு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னுட்டு ஸோ இது பெருசாக இருக்கும் பொழுது உங்களால் நல்லா மடக்கி நீட்டுறது அப்படிங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக செஞ்சுட்டே வரீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுடைய அடிவயிறு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் கான்ஸ்டிபேஷன் அல்சர் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பயிற்சி ரொம்பவே நல்லது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு பக்கம் வலி இருக்கிறவங்களும் லோயர் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்களும் நின்றுக்கிட்டு பண்ணுற பயிற்சி பண்ண முடியாது அவங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு பண்ணுற இந்த பயிற்சியை பண்ணாங்கன்னா நிறைய பலன்கள் கிடைக்கும் அடுத்தது ரெண்டு கைகளையும் நல்லா தூக்கி இறக்குறீங்க ரெண்டு கைகளையும் ரெண்டு காதை ஒட்டி தூக்கி இறக்கும் பொழுது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த கையை வந்து இப்படி லாக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி லாக் பண்ணிக்கிட்டு பொறுமையாக இறக்குங்க அதே மாதிரி அடுத்தது ரெண்டு கைகளையும் சேர்த்துக்கிட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டர் பக்கம் மூச்சை இழுக்கும் போது பின்னாடி எடுத்துகிட்டு வரவும் மூச்சு விடும்போது ரெண்டு கைகளையும் சேர்க்கறோம் ரெண்டு கைகளையும் சேர்த்து ரெண்டு கைகளையும் நல்லா பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஷோல்டர் லெவலுக்கு நேராக கைகள் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த பயிற்சிகள் எல்லாத்தையுமே ஐந்திலிருந்து பத்து முறை பொறுமையாக தொடர்ந்து பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ ஏதாவது பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வலிச்சதுனாலும் திடீர்னு ஒரு சுழுக்கோ இல்லை ஒரு வலியோ ஏற்பட்டுச்சுனாலும் உடனே நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய யோகா விரிப்பில் படுத்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஷவாசனத்தில் படுத்துட்டு உங்களை நீங்கள் சரிப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக எழுந்து உட்காருங்க இந்த பயிற்சிகளை காலையில் ஒரு ஒருத்தங்க செய்கிறதுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மட்டும்தான் ஆகும் இந்த இருபத்தைந்து நிமிஷம் செய்யக்கூடிய பயிற்சி முடித்த உடனேயே நீங்கள் அந்த யோகா வெறிப்பை மடித்து வைக்கும் போதே உங்கள் உடம்பில் ஒரு சக்தி பாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது பொறுமையாக நீங்கள் உங்களோட வேலைகளை ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது லேட்ரல் பெண்டிங் அண்ட் பேக்வேர்ட் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பெண்டிங் இந்த பெண்டிங் பண்ணும்போது இன்னும் உடம்புக்கும் பெல்பிக் போன் அதாவது நம்மளுடைய எலும்பு ஜாயின்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அத்தனை மூட்டு எலும்பு கை எலும்பு இடுப்பு எலும்பு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலம் எல்லாத்துக்குமே புது ரத்தம் பாஞ்சா மாதிரி இருக்கும் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்